كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جي شمان دبي أبني فرز قصر نيمتي زين تسلين ফরজ কুসলের নিয়মটা সুন্নত এবং ওয়াজিব একসাথে মিলে যদি আমরা করি সর্বপ্রথম হবে যে নিয়ত নিয়ত হচ্ছে এটা মনে করবে যে আমি যে নাফাক থেকে ফাঁক হওয়ার জন্য আমি গোসল করতেছি এটা মনে রাখবে এটা হচ্ছে নিয়ত নিয়ত হচ্ছে ফরজ আর বিসমিল্লা ফোটে শুরু করবে আর পুরো শরীরে পানি পৌঁছাবে কোথাও কোনো অংশ বাকি রাখবে না আর প্রথমে সে কী করবে দুই হাতের কবজি পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে নিবে এরপর ডাইন হাত দিয়ে বাম হাতে ফাঁড়ে ডুলবে এ ফাঁড়ে দিয়ে সে লজ্জাস্থানকে ভালোভাবে ধুয়ে নিবে লজ্জাস্থানকে ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়ার পর তিনি কি করবেন আমরা নামাজের জন্য যেভাবে উদু করি যে গরম গরমের সাথে কুলি করি যদি নাকি রমজান না হয় রমজান হলে সাধারণভাবে কুলি করবে না কে পানি দিবে এরপরে সমস্ত মুখ রোধ করবে এরপরে দুই হাতের কোনো সহ দৌধ করবে এরপরে পুরো মাথা মাসে করবে এরপরে পায়ের বিষয়টা যে ভিন্ন এটা ধুয়ে ফেলতে পারে বা সম্পূর্ণ গোসল করার পরে একেবারে সবার শেষে ধুয়ে নিবে আর যখন উজু করা শেষ হবে তখন মাথায় পানি দিবে তিনবার এরপরে ডাইন কাঁধে তিনবার পানি দিবে এরপরে বাম কাঁধে তিনবার পানি দিবে এভাবে পুরা শরীরকে ধুয়ে ফেলবে যখন শ্বাস হয়ে যাবে তখন এই ফা ধুইয়া তারপরে বাথরুম থেকে বাইরে গিয়ে যাবে এরপরে উদুর দোয়াটা পড়বে আর সাধু আল্লাহ রাসুল এটা যদি পড়ে জান্নাতের আটটি দরজাতার জন্য খোলা হবে সে যে কোনো একটা দরজা দিয়ে ইচ্ছে করলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে আর এর উপরে যে দলিলটি সেটা হচ্ছে বোখারি এবং মুসলিমের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রতি আল্লাহ তালিসে বর্ণিত আন খালাতিহি মাইমুনাহ রতি আল্লাহ তাল হ্যাঁ আব্বাস আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রতি আল্লাহ তালা আনহের খালা ছিলেন মাইমুনা রতি আল্লাহ তাল আনহা যিনি নবী সাল্লা সাল্লামের একজন স্ত্রী তার থেকে হাদিসটি বর্ণিত কলাত আদানাইতু রাসুল ইল্লাহ সাল্লা সাল্লামা ওসলাহ মিনাল জানাবাতি আমি নবী সাল্লাহ সাল্লামের জন্য যে ফরজ গোসলের উদ্দেশ্যে পানি ব্যবস্থা করি তখন ফাগা সালা কাফাই হিমার রাতাই নিয়ে আবসালা আসা নবী সাল্লা সাল্লাম নিজের দুই হাতের কবজি দুইবার বা তিনবার ধুয়ে নিলেন সো মাদা খালাইয়ে দা হুফিল ইনা এর পরবর্তীতে বর্তনের মধ্যে রাখা পানির মধ্যে হাত দিলেন সো মাফ রাগা বিহি আলা ফরজিহি ও গাসালা বিসীমা আলিহি এরপর নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সেই ফাঁড়ে দিয়া যে নিজে লজ্জাস্থানকে ধুয়ে নিলেন বাম হাত দিয়া সুম্মা দরাবা বিসিমাল হিল আর দাফা দালা কাহা দালকান সাদি দেন এর ফলে নবী সাল্লা সাল্লাম বাম হাতকে মাটিতে ভালো করে ঘষে নিলেন সুম্মা তাবাদা উজু আহুল ইসালাত এরপর আমরা যেভাবে সাধারণত উজু করি অর্থাৎ যে কুলি করি নাকে ফানি দিয়ে মুখ ধুই এবং মনে করেন দুই হাত ধুই এবং মাথা মাস্তে করি ফাঁ আমরা যে ধুই উজুর মধ্যে অর্থাৎ এক কথায় নামাজের জন্য যেভাবে উজু করা দরকার নবী সাল্লাম হুবু এভাবে নামাজ যে উজু নামাজের মতো উজু করলেন তো মাফ রাগা আলা রাসি সালাসা হফনা তিন মিল আকা ফেহি নবী সাল্লাম দুই হাতের হাতলি দিয়া দুই হাতলি দিয়া ফুরা কইরা যে ফানি তিনবার মাথার মধ্যে দিলেন তো মাকা সালাসা এরা যাচ্ছে দিয়ে এরপরে ফুরা সরে নবী সাল্লাম ধুয়ে নিলেন সুমা তানা হা আন মকা মিহি জালিকা এরপরে নবী সাল্লাম যেখানে অবস্থান করছিলেন এর থেকে একটু সরে গেলেন যেখানে দাঁড়িয়ে উজু করছেন গোসা করছেন ওইখান থেকে নবী সাল্লাম একটু সরে দাঁড়ালেন সরে দাঁড়াইয়া কী করলেন ফাঁকা সালা হারি জেলাই হি এরপর নবী সাল্লাম দুই ফাঁ ধুয়ে নিলেন সুম আতাই তু ও বিলমিন দিলে ফারাত দাহো নবী সাল্লাম আমি রুমাল নিয়ে আসলাম এরপর নবী সাল্লাম এটাকে ফিরে দিলেন তাইলে 
এটা হচ্ছে যে সহিক বোখারি এবং মুসলিমের দলিল হিসাবে ফরজ গোসল করার যে ফরজ ওয়াজ মিলাইয়া সুন্নত মিলাইয়া গোসল করার নিয়ম তবে মহিলারা যদি নাকি যে গোসল করতে চায় তাদের বাচ্চা বনমিষ্ট হওয়ার ফলে পবিত্র হলে গোসল করা ফরজ এবং হাইস থেকে অর্থাৎ ঋতু থেকে পবিত্র হওয়ার ফলে গোসল করাটা ফরজ তাদের জন্য বিশেষ কিছু নিয়ম সেটা হচ্ছে যে তারা তাদের চুল যদি নাকি বাতা থাকে জুটি বাতা থাকে তাইলে এই জুটি তারা খুলতে হবে না যদি নাকি এই জুটি থাকা অবস্থায় চুলের গোড়াতে পানি পৌঁছে যায় খুলতে হবে না আর যদি নাকি এরকম টাইপ হয় যে চুল না খুললে চুলের মাথার চুলের গোড়ার যে পানি পৌঁছবে না তখন এটা খুলে ফেলতে হবে আর বাকি এটা নিয়ম যে সকলের জন্যই সমান আর প্রাসঙ্গিক যে বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে এই উজু করার ফলে একসাথে গোসল করার জন্য উজু গ্রহণ করে ফেললাম যখন গোসল শেষ হয়ে গেছে অনেক আবার নতুন করে উজু করে না এই উজু করার প্রয়োজন নাই নতুন করে আবার উজু করার প্রয়োজন নাই গোসলের জন্য যে সাথে উজু করে ফেলছে এটা দিয়ে সে সালাদ আদায় করতে পারবে কোরআন ধরতে পারবে কোনো সমস্যা নেই কুনাই উজু করার কোনো প্রয়োজন নাই আর সেটা যদি করে তাহলে সেটা ব্যাঘাত হয়ে যাবে আর দ্বিতীয় প্রাসঙ্গিক বিষয়টা হচ্ছে যে উজুবঙ্গের কারণের মধ্যে লজ্জাস্থান খোলা একটা নাই লজ্জাস্থান যদি খোলে তাহলে উজু থাকলে উজু ভাঙবে না আর যে বাথরুমের মধ্যে এক একই অবস্থাতে যদি উলঙ্গ হয়ে গোসল করে সে নাজায়েজ নয় তবে যে কাপড় সোফার ফরি করতে ফেলে সেটা ভালো আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন বাকি আল্লাহ সাহাব সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত